Hello mga KSFT, today is Monday, February 22, 2021. Isang nawawala habang mahigit 30,000 na ang nilikas sa Surigao del Sur dahil sa pananalasa ng Bagyong Auring. Nawasak naman ang ilang bahay at tila nalunod sa baha ang buong probinsya. Ayon kay Governor Ayak Pimentel, nasa 20,000 na pamilya ang nasa 394 na mga evacuation centers. Sa Martes, sinasahan tatama ang Bagyong Auring sa hilagang kanluran ng Romblon, Romblon. Dahil sa problema sa presyo at supply ng baboy, nako nakapark holiday na naman ang ating mga tindera ng manok at baboy. Sa Murphy Market sa Cubao, nasa 50 vendors ang hindi muna nagtinda ngayong araw dahil hindi nila kayang sumunod sa itinakdang price cap dahil mahal din ang kanilang angkat sa mga karne. Pero ayon sa Department of Agricultural and Applied Economics ng University of the Philippines, Los Baños, maganda ang intensyon ng price cap pero ang hindi pagsunod dito ng mga meat producer ang nagpapalala ng sitwasyon. Habang naghihintay pa ang Pilipinas sa unang batch ng mga bakuna, nasa 200 million doses na ang bakunang naipamigay sa buong mundo. Sa 107 na bansa, 201,042,149 doses na ng COVID-19 vaccines ang naituturok. Hindi pa kasama dyan ang tala mula sa China at Russia. Sa Pilipinas, February 15 dapat ang bakuna pero hanggang ngayon wala pa rin dumarating. Isa sa mga tinitingnan dahilan ang indemnification law. Ito yung batas na nagsasabing hindi maaring managot ang mga vaccine manufacturers kung anuman ang magiging side effects ng kanilang mga bakuna. Paalala pong muli, bukas na ang voter registration at pwede po kayo magparehistro kahit Sabado. I-download lamang ang form sa Comelec website at ipas ang application mula Martes hanggang Sabado, 8am to 5pm sa Office of the Election Officer. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for truth. Triple ang itinaas ng COVID-19 cases sa Pasay kung saan mahigit 30 barangay ang isinailalim ngayon sa lockdown. Kaya naman tinawag na risky at premature ng Okta Research Team ang rekomendasyon ng NEDA at IATF na ibaba ang community measures sa Metro Manila lalo na't wala pa ring bakuna. Lilian Ciburcio reports. Ganito ang araw-araw na sitwasyon sa Metro Manila kahit nasa general community quarantine. Nagkasundo na no, yung IATF na um, nagrekomenda sa ating presidente na magkaroon na ng MGCQ sa buong Pilipinas at ang mga alkalde sa Metro Manila. Pero sa pagmomonitor ng UP Okta Research, biglang tumaas ang daily cases ng COVID-19 sa Metro Manila. Kung saan, Pasay City ang nangunguna na may 203% increase sa COVID-19 cases. Isang barangay 183 sa 34 na barangay na isinailalim sa localized lockdown dito sa Pasay City. Ito ang barangay na may pinakamaraming kaso ng COVID-19. Sa ngayon, nasa 33 ang active cases dito. Kaya naman mahigpit na pinapatupad ng barangay ang no ID, no entry. Bantay sarado ng mga barangay official at pulis ang mga papasok at palabas sa barangay. No ID, no entry ang ipinapatupad. Tangi may quarantine pass at may mga trabaho na may company ID ang pinapayagang lumabas ng bahay. Ang mga residente, kailangan din magsuot ng face mask at face shield. Si Ina, isa sa mga nasita dahil umano sa paggamit ng peking quarantine pass. Kasi illegal yung ginawa nila ma'am. Pinaano na po, pinaka-scan. Scan po nila, hindi na alam ito, fake ito. Marami din ang scan. Para gamitin ng ibang tao. Sa kasamahan ko, sa trabaho, pinahiram niya lang saan kasi lumabas ako kanina. Tapos may kinuwa lang. Tapos ngayon ko kunin pala yung gamit ko. Hindi, hindi na makapasok. Ilang delivery riders din ang hanggang sa entry point na lang at hindi na rin pinapapasok ng mga otoridad. Kung wala silang maipapakitang health certificate, hindi kami talaga nagpapapasok dahil sa daming dumadami ang COVID case namin dito sa barangay 183. Alam naman nila yan dahil noong pa yan, pandemic ini-implement namin. Kaya lang, akala nila... Naghigpitan kami talaga. Dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso, 34 na barangay na at dalawang business establishment ang isinailalim sa localized lockdown simula noong Sabado. 
As of February 22, 5pm, nasa 7,650 na ang total confirmed cases sa lungsod. 395 ang active cases. Doble ang taas nito kumpara sa 184 active cases noong February 16. Mismong si Mayor Emi Calixto Rubiano nagpositibo rin sa COVID-19. Nagulat po kami in a sense na hindi namin akalain ganun siya tataas. Pero ina-expect po namin talaga na magkakaroon ng kaso kasi nga po, continuous yung ating uh, programa ng mass testing. Pinili po namin siya sa kaso from 3 pataas. So yung mga barangays po na meron tayong cases of positive ng tatlo hanggang pataas siya, meron na po tayo ngayong 34 barangays na naka-under sa localized enhanced community quarantine at may dalawa pong establishments. Localized or granular uh, enhanced community quarantine po, hindi naman ibig sabihin nun na ang buong barangay ay ilalockdown natin o hindi natin pwedeng mag-in and out yung mga tao. Ang ibig pong sabihin nun, kung merong isang household na merong nag-positive doon, yun pong household na yun ang hindi natin pwedeng papasukan o yung mga nando doon po ay hindi natin pwedeng palabasin. Kaya naman patuloy ang disinfection na ginagawa ng barangay sa mga lugar na may nagpositibo sa COVID-19. Maganda nga po po. Ay pito pinagbabawal ang mga bata sa kalsada. Patuloy rin ang pag-iikot ng barangay para paalalahanan ang mga residente. Lalabas lang po ng bahay kung may mahalagang bibilin. Uh, it's surprising kasi ang tagalan natin hindi nagkaka-surge. Uh, Noong December, hindi tayo nagka-surge. And ng translation, hindi tayo nagka-surge. It's increasing close to 600 cases, new cases per day yan sa Metro Manila. And yung reproduction number, nag-increase na siya. It's about 1.29 in Metro Manila. I mean, mga last week, uh, nasa 1 lang halos or... Uh, a little above 1, mga 1.05, 1.08. Pero ngayon, 1.29 na sa Metro Manila. Bukod sa Pasay, sunod na tumataas ang kaso sa Malabon na nasa 166% ang increase mula 12 to 32 ang daily cases. Sunod din ang Las Piñas na nasa 116% ang increase mula 9 to 20 daily cases. Nauna nang nagbabala ang mga eksperto na posibleng umakyat sa 2,400 ang COVID cases kada araw kung mas nuluwagan ang community quarantine. Generally, we were um, not in favor of a quick transition to MGCQ. Hindi naman kami opposed sa MGCQ per se. We uh, would prefer a more gradual scientific approach, which means na mas gradual yung pag-ease natin restrictions. Uh, Primarily because there's still the threat of the variant, which could be around here. We're not sure. So that is uncertainty. Uh, secondly, we haven't vaccinated our frontliners. So we were hoping to vaccinate na kahit yung frontliners natin and secondary frontliners because they will be the ones uh, managing the you know, hospital care system. Para sa mga eksperto, importante na magkaroon muna ng bakuna bago ang pagpapaluwag ng community quarantine. Mahalaga rin na sumunod ang bawat isa sa health protocols para hindi na kumalat pa ang virus. Ako si Lilian Tiburcio, I stand for the... Limitado pa rin na maaaring magsimba kaya naman ang ilang mga pari bukod sa mga online mass nakikisabay na rin sa pagtitiktok. J.M. Encina says more. Wait, don't skip. Pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon sa'yo ngayon. I read for you, For the mountains may depart and the hills be removed, but my steadfast love shall not depart from you, and my covenant of peace shall not be removed, says the Lord who has compassion on you. This is not an online kumpisal. Isa lamang ito sa mga video online while spreading the word of God, gamit ang TikTok. Yes, sa TikTok, sino nagsabing for entertainment lang ang mobile app na ito? At sino rin ang nagsabing pang online mas lang ang mga pare? Meet Father Fiel Pareha o mas kilala bilang si Father TikTok. Si Father Fiel ang kasalukuyang parokyal vicar ng Immaculate Conception Parish sa Angeles City. Uh, I just celebrated my anniversary, my first year anniversary last Valentine's Day, February 14. Uh, last year ako na-ordinahan, 
a month before our national lockdown here in the Philippines. Bunso sa pitong magkakapatid at kumuha ng kursong education on college, hindi raw sumagi sa isip ni Father Fiel ang pagpapari. Hanggang sa sinubukan itong kumuha na exam sa seminaryo. At ika nga nila, the rest is history. Simpleng, simple lang nag-aaral. Before I enter the seminary, no, active sa simbahan, sa bahay lang din. Uh, Tumutulong sa magulang kasi my father died when I was 11 years old. Paano nga ba nagsimula si Father Fiel sa pagtitiktok? Ininvite ako nung pamangkin ko na dito mag-tiktok ka. No? Kasi kasagsagan nung after my ordination, a month after, nagsimula yung lockdown. Gumawa siya ng tiktok account, ngunit nag-alangan na gamitin ang nasabing apps. May nauso noon na uh, parang challenge, no? na trending yung wipe it down challenge na kung saan nagkakaroon ng transition, nakaharap sa salamin. And then sabi ng pamangkin ko, okay, so tito, dahil priest ka, gawin natin transition is nag-iiba-iba yung suot mo. Na suot na pang pare, iba-ibang kulay ito. Yun, sabi ko, okay, at least instructional naman tong video yung gagawin natin. Dahil hindi confident si Father Piel sa ginawang video, ginawa niya itong private. Pero dinownload ko siya and upload ko siya sa Facebook, personal account ko. At hindi ko na malaya na mag-viral yung video yon sa Facebook. Sa loob ng siyam na buwan, nakilala si Father Fiel bilang si Father TikTok. At ngayon, mag-iisang milyon na ang kanyang followers. Napansin ko, dun sa first video ko, may mga nagko-comment na dahil nga pandemic, maraming nawalan ng trabaho, uh, maraming may sakit, maraming ang takot dahil sa COVID-19, may mga humihingi ng prayers humihingi ng motivational videos, humihingi ng Bible verse para palakasin yung loob ng mga tao, pati ng mga frontliners. So sabi ko, mukhang itong, call, itong TikTok na ito ay magiging magandang avenue to inspire and to motivate other people. Dahil dito, marami ang humiling kay Father ng dasal. Marami rin ang na-inspire at na-motivate sa kanyang mga content. Isa na rito, si Elizabeth. Yung isang content na kasi, parang medyo nakarelate ako. Then, ang una kasi sabi niya dun sa video na is, wait, don't skip. So, nung narinig ko yung wait, don't skip, uh, hindi ko siya in-skip. Pinanood ko talaga siya na parang, nung time na yun kasi, parang uh, ina-attack ko ng anxiety ko. Then, yung content niya na yun is nakatulong sa akin. Parang narelate ko yung sarili ko na, ang content niya nun kasi, uh, parang wag kang susuko, daanan mo lang yung problema. I was surprised na ito pa lang si, si Elizabeth ay isa sa talagang masugid na sumusubaybay sa mga motivational videos natin. Kaya naman, si Elizabeth naging masugid na follower at palaging nanonood at humihingi ng advice at prayers kay Father Fiel. Masaya rin siya nang mamit ang iniidolong pari ng personal. Ayun, sobrang happy na namit ko siya, na nagkausap kami ng kahit saglit lang. Wait! Don't skip! Ito ang paboritong linya ni Father Fiel sa kanyang mga video. Pero sino nagsabing verses at prayers lamang ang laman ng content ni Father Fiel? Dahil si Father, nakikipagsabahin din sa mga TikTok challenges. Wait, don't skip. Wah! It's me and my God. Wah! Dahil dito, isang grupo ang di inaasahang nabuo. Introducing PDF. Meet the young professional TikTokers from Pampanga. Si Dr. Dex ang pilot na si Caprens at siyempre si Father Fiel. Dahil nga meron siyang isang post regarding sa mask maze na and then dahil siguro yung mga tao alam nila na doctor ako parang they uh, tag me dun sa post niya na yun. So parang so what I did is may message ko si Father. So magmula no na pag-usapan na namin na uh, magkita-kita uh, ng mga fellow kapampangan tiktokers namin. Nakakatawa doon kasi we are young professionals and uh, we we try to use this platform to to educate and to give instruction. Todo suporta naman si Dr. Dex at Caprens sa kaibigang pari. Okay yung ginawa ni Father na contents kasi parang even though hindi nakakapunta yung mga tao sa simbahan to physically hear mass, parang at their own home, parang yung Uh, na i-improve or na uh, ano pa rin yung faith nila. A simple prayer from him na marinig nila is sobrang nakakatulong, di ba? Kahit naman sino, kung may makarelig ka ng 
alam mo yun, kahit hindi ka na, uh, kahit hindi mo hiningi, pero dahil narinig mo, nakaka-relate ka. Pero sa kabila ng magandang intensyon ni Father Fiel, hindi may iwasang may mga bumatikos dito. Uh, may nag-comment sa akin na pari ka, bawal ka dito sa TikTok, bawal ka dito sa makamundong bagay na ito. Uh, dapat doon ka sa lansangan, tumutulong ka sa mga mahihirap. Para kay Father Fiel, hindi naman natatapos ang kanyang serbisyo sa pagtitiktok at pagsisilbi sa simbahan. So behind the camera sa TikTok, si Father Fiel, nung nag-start yung pandemic, uh, nagkaroon ng program dito, uh, pantawid COVID nga, siya mismo yung nagluluto. So siya yung nagluluto, siya yung nagpre-prepare. Uh, dahil kami-kami lang limang, lima or anim na tao dito lang sa parish ng lockdown. Yun, napaka-humble niya. Tsaka napaka, yung lahat na experience na, na nalaman niya or na-encounter niya before pa man siya maging pare, sinashare niya sa amin. Wait, don't skip. Nagahanap ka ba ng trabaho? Are you... Kahit merong isa lang na nanonood ng aking video, uh, isang tao na mag-like sa ating content, ipagpapatuloy natin itong ginagawa natin uh, para makatulong sa ating mga mananampalataya. Mapa TikTok man o anumang mobile application ang gamitin, kung ito naman ay makapagbibigay ng positibong pananaw sa atin, bigyan natin ng pagkakataon. Dahil nalilimitahan man tayong pumunta sa simbahan dahil sa pandemic, pero ang Diyos may sariling pamamaraan kung paano mapupunan ang espiritual nating pangangailangan. I am Zayem Encinas. I stand for truth. Isang Pilipina sa sinasabing global hotspot ng online sexual exploitation ng mga bata ayon yan sa International Justice Mission o IJM. Kaya naman, ang ilang organisasyon nananawagan ng mas mahigpit na proteksyon sa mga kabataan lalo na ngayong pandemya. Here's Richard Hedarian. Dahil sa pandemic, most of us are stuck at home in the past few months. As a result of that, mohang online mostly yung ating buhay. Pagdating sa trabaho, pagdating sa social engagements. Dahil sa pandemic, much of our economic activities and even social interactions have moved to the online world. Dahil sa internet, much of our life can still continue, although not completely normally. But unfortunately, there's also some negative side to hyperactivity online dahil sa pandemic. Ayon sa isang pag-aaral, online sexual exploitation of children, among other illicit activities, has actually exacerbated over the past year. Ito ay ayon sa isang NGO, the International Justice Mission or IJM. Now, alarming yung growth in the prevalence rate for CSE or child sexual exploitation sa Pilipinas. The number went from 43 out of every 10,000 IP addresses in 2014 to 149, more than three times in 2017. Ayon sa Philippine Law Enforcement Agency, at least officially, there were 381 victims of online sexual harassment of children or sexual exploitation of children registered between 2011 and 2017. Kaya Save the Children Philippines, SCP, and other NGO has urged local government units, schools, and communities to strengthen yung kanilang protection services pagdating sa online child sexual abuse cases. Dahil sa enhanced community quarantine from March to May 2020, the cases of online sexual abuse and exploitation of children in the Philippines increased by 264.6%, almost tripled. Now, to commemorate the annual Safer Internet Day for Children in the Philippines, the organization called on parents, yung mga guardians, yung mga relatives to better protect their children from any form of abuse or exploitation, especially because more and more people are spending time online, including children and that increases their vulnerability and potential exposure to abuses online or to predators and other kinds of illicit activities. Katulad ng lahat ng technologies, double-edged sword ang internet. Sa isang banda, binigyan tayo ng oportunidad na magkaroon ng trabaho, productivity, and social engagements, even if we're facing lockdowns across the world dahil sa COVID-19 pandemic. But at the same time, the internet is also creating new vulnerabilities especially for the most vulnerable like children. Kaya dapat proactive ang ating government and law enforcement agencies, but also parents in terms of ensuring their children are protected from the worst on internet. Ako po si Richard Hedarian. Stand with us. Stand for truth.
Binigyan na ng ating Food and Drug Administration o FDA ng Emergency Use Authorization o EUA ang Chinese vaccine na Sinovac para sa limitadong paggamit nito. For the record mga KSFT, para kanino pwedeng gamitin ang Chinese vaccine na Sinovac? The interim data from the ongoing phase 3 trials show that when the vaccine is used on clinically healthy members of the community aged 18 to 59, it has an efficacy rate of 65.3% to 91.2%. Yung 65.3, yun po yung nakita sa Indonesia, at yung 91.2, yun po yung sa Turkey na kanila clinical trial. Pero dahil nga sa mababang efficacy rate nito o BISA, hindi ito gagamitin sa ating mga healthcare workers. However, it has a lower efficacy rate of 50.4% when used on healthcare workers exposed to COVID-19. Therefore, it is not recommended for use in this group. Kahit mababang efficacy rate nito ay ligtas pa rin naman daw ang bakuna. The adverse events reported were transient and mostly mild to moderate, similar to common vaccine reactions. No specific safety concerns were identified, but it must be noted that this only reflects limited follow-up and more adverse effects may emerge. That's why close surveillance and monitoring is needed after the immunization. It is accepted under standards um, um, arrived at by the WHO itself. WHO na po nagsabi, 50% ang ating threshold. Dahil nga po, that's a 50% chance na hindi mo na makukuha sakit and 100% chance na hindi ka mamamatay. I-re-revise din daw ang priority list ng mga mababakunahan dahil hindi gagamitin ng Sinovac sa healthcare workers. Wala pong problema yan kasi ito po yung mga um, empleyado dun sa mga industriya hindi natin pinasara at syempre yung mga transport workers kasama na rin po dyan, no? So you're talking of farmers, we're talking of uh, miners, we're talking of uh, uh, fishermen, we're talking of uh, uh, transport workers. So sila po yung mga economic frontliners na tinatawag natin. Pero agad din itong gagamitin sa oras na dumating na ito. Buong weekend po, ano, nakikipagpulong tayo sa mga expert at dahil binigyan na po natin ito ng emergency use authorization, ang ibig pong sabihin kapag doon nandito na yung bakuna, ay maaari na po itong gamitin. Doon po sa grupo no, ng populasyon natin na nabanggit kung saan proven po ang safety at efficacy niya. At yun nga po yung 18 to 59 years old na clinically healthy individual. Kung kayo ang tatanungin, mga KSFT, magpapabakuna ba kayo kung ang gagamitin sa inyo ay ang Sinovac vaccine? Narito naman ang sagot ng ilan natin mga ka-stand for truth. And that's all for today, mga KSFT. Don't forget to like and follow Stand for Truth Jimmy Facebook page for the latest updates. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for Truth.